ஹலோ கைஸ் திஸ் சாய் கிருஷ்ணன் இயர் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் ஒனில் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லிட்டேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் எதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட்டு பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட்டு அப்புறம் வந்து ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆக்ட் ஸோ இந்த மூணுத்தில் எதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்னு பார்க்குறோம் பார்த்தோம் முன்னாடி இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட்டு போனஸ் ஆக்ட்டு மினிமம் வேஜஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஸ் இந்த பேங்க்ஸ் இருக்கிற நாலு ஆக்ட்டில் எதாவது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட்டில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்ளிகபிலிட்டிலாம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க மேபி இந்த அப்ளிகபிலிட்டி வந்து இந்த இது கேட்பாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் பர் மந்த்துக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு மற்றபடி இந்த வேஜ் லிமிட் தவிர்த்து இங்கே வேறு ஃபஸ்ட் லைலும் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் தான் ஸோ டெஃபினிஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க போதும் ஸோ ஆ நீங்கள் ஆர்டர் போடுறதா ரீடிங் கொடுக்குறதும் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் ஸோ ரீடிங் கொடுக்குறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தான் படிங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு படித்து பார்த்தாலே போதும் ரொம்ப இன்டெப்தெல்லாம் உள்ளே பார்க்க வேணாம் அதே மாதிரி இதுவும் இந்த டெஃபினேஷன் பார்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து ரீடிங் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி ஃபேமிலி இதுவும் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இதுவும் நார்மல் நார்மல் டெஃபினேஷன் பார்ட் தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி ஸோ ஃபேக்ட்ரி இதுவும் இது இது இதுவும் வந்து எல்லாமே டெஃபினேஷன் தான் ஸோ இதுவும் வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இதுவும் ஸ்டில் டெஃபினேஷன் தான் ஸோ டெஃபினேஷன் ஃபுல்லாக ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேஜஸ் ஸோ இதுவும் டெஃபினேஷன் ஜஸ்ட் மினிட் ஆ இங்கே இப்போ தான் வந்து மெயின் ஆக்ட்குள்ளே வரும் ஸோ இப்போ செக்ஷன் த்ரீலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது மேபி இதை வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ல்டில் கேட்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஒன் வேர்ல்டில் கேட்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை இதில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ல்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனி கொஸ்டினாக கேட்க மாட்டாங்க பட் ஒன் வேர்ல்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க போதும் அதே மாதிரி ரீஜனல் போர்டு இது இதுவும் வந்து சாதாரண விஷயம் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இது கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஸோ ஸ்டாண்டிங் கமிட்டினா என்ன யார் யார் எல்லாம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கான்ஸ்டியூஷன் கேட்க எவ்வளோ ஆல்ரெடி கேட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல கரெக்டாக ஸோ ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏன்னா வந்து இந்த எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட்லேயே வந்து இம்பார்ட்டன் பாடி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி தான் ஸோ இது வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதே நேரத்தில் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் ஒன் வேர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவாக இம்பார்ட்டன்ட்டு ஏன்னா வந்து உங்கள் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் டூ இயர்ஸ் சொல்லி எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி மேபி இதுவும் கேட்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் ஸோ பவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவில் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதே மாதிரி மீட்டிங் மீட்டிங் இதெல்லாம் 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 ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க போதும் ஸோ இது ரீடிங் கொடுங்க அதே மாதிரி வந்து இது ரீடிங் கொடுங்க ஸோ இதெல்லாம் ரீடிங் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆனால் இந்த பவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ அதனால் வந்து இதை நீங்கள் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் பெனிஃபிட் கவுன்சில் ஸோ மெடிக்கல் பெனிஃபிட் கவுன்சிலும் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இதுவும் இதுவும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டெப்டாக படிக்கணும் ஸோ இதில் டெப்டாக படிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி டியூட்டிஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதே மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபிகே டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்
நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரின்சிபல் எம்ப்ளாய் டு பே கான்ட்ரிபியூஷன் இன் தி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து அந்தளவுக்குலாம் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அதே மாதிரி ரெக்கவரி ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் தி இமீடியட் எம்ப்ளாயர் ஸோ இதுவும் வந்து பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுங்க போதும் ஸோ நான் இதெல்லாம் ஆர் போடுறோம் அதெல்லாம் ரீடிங் கொடுங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து மெதட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ மெதட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ரெக்கவரி ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் ஆன கொஸ்டின் ஸோ இதை வந்து நிறைய கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா நல்லா டெப்தாக படிக்கணும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன கொஸ்டின் ரெக்கவரி ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ பெனிஃபிட்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ஷூர் பர்சனுக்கு வந்து என்ன பெனிஃபிட்லாம் அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் தான் அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் நீங்கள் இதை தான் அதே மாதிரி மெடிக்கல் பெனிஃபிட்டும் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரீடிங் தான் ஸோ ரீடிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தூரம் படிச்சு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் படிங்க அவ்வளோ டூ டைம்ஸ் படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் வந்து மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் எதாவது எழுதிடலாம் ஸோ மோஸ்ட் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் கேட்டாங்கனாலும் நீங்கள் கொடுக்குற ரீடிங் வச்சு நீங்கள் ஓனில் எழுதலாம் ஏதாவது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக படிக்க வேணாம் ஸோ அதே மாதிரி ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட் இம்ப்ராப்பர்லி ரிசீவ்டு ஸோ இதுவும் வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இதுவும் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடியில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இதை பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேஸ் ஸ்டடியில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர் வந்து இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணலாமா அதான் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய் வந்து இந்த மாதிரி சிக் சிக் லீவில் இருக்கும்போது அவங்கள வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வேணால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேஸ் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா வேணும் ஸோ அதனால் இது வந்து கேஸ் ஸ்டடியில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அஜுடிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட் அண்ட் கிளைம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுங்க போதும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரீடிங் தான் ஸோ இதுவும் இதுவும் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ எதெல்லாம் ரீடிங் கொடுக்க சொல்லணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்படியே விட முடியாது ஜஸ்ட் படிக்கணும் அதெல்லாம் சப்போஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் எக்ஸாமில் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எழுதி 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 வைக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு டைம் டைம் டைமுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் பட் இதை நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்காம போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் திடீர்னு எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஒன் வர்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் வர்ஸ் வந்து அந்த பெனால்ட்டி பெனால்ட்டி அமௌண்ட்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரீடிங் தான் அவ்வளோதான் ஐ திங்க் இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட்ல இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் சும்மா ரீடிங் மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க போதும் ஸோ இந்த அப்ளிக அப்ளிகபிலிட்டி வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்ளிகபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஏன்னா வந்து நம்ம எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு போனஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ மற்றபடி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி செக்ஷன் த்ரீ ஆ செக்ஷன் த்ரீ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் ஸோ இதை வந்து கேஸ் ஸ்டடியாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி கேஸ் ஸ்டடி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து செக்ஷன் த்ரீ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாலஞ்சு பிரான்ச் வச்சுருக்கீங்க ஸோ நாலஞ்சு பிரான்ச் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நாலஞ்சு பிரான்ச்சையும் வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்து ஒன்றா ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா போனஸ
ஸோ மற்றபடி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இதுவும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ ரீடிங் தான் இதுவும் ஆக்சுவலாக இது ரீடிங் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அலோக்கபிள் சர்ப்ளஸ் வந்து என்னங்கிறது தெரியணும் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் ஸோ ஏன் இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்குறீங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அலோக்கபிள் சர்ப்ளஸ் தான் நீங்கள் வந்து போனஸே கொடுப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து போனஸ் கொடுக்குற அந்த போஸ்டே இந்த அலோக்கபிள் சர்ப்ளஸ் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ ஆனால் அந்த அலோக்கபிள் சர்ப்ளஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி இன்கம் டேக்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மற்ற கேஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சும்மா கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து சும்மா நீங்கள் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அலோக்கபிள் சர்ப்ளஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் டெஃபினிஷன் மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதே மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் போனஸ் கூட இது வந்து சும்மா ரீடிங் கொடுக்க போதும் ஸோ ரீடிங் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து கா கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சு புரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிடலாம் எக்ஸாமில் கேட்டாலும் ஸோ மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் கேட்டாலும் எழுதிடலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஸோ ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆ இன்க்ளூட் ஆகும்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் நான் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது இது ஸோ ரீடிங் கொடுங்க ரீடிங் கொடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஓன் எழுதலாம் அதை அதே மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் போனஸ் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ எப்போ வந்து போனஸ் பே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் போனஸ் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து கேஸ் ஸ்டடியில் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது ஐ மீன் சார் கேஸ் ஸ்டடியில் ஒரு டிஸ்கிரிப்டில் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஒன் வேர்ஸ் ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இது வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் போனஸ் அதே மாதிரி கேல்குலேஷன் போனஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஒன் வேர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு உங்கள் சேலரி செவன் தௌசண்ட் தாண்டிச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் செவன் தௌசண்ட் சொல்லி ட்ரீட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து போனஸ் பே பண்ணுவீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் போனஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் போனஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது சும்மா மேபி சம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இதுலேருந்து ஸோ சும்மா இது மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் சம் கேட்டது கிடையாது மேபி இந்த சம் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் போனஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி என்ன ப்ரீவியஸ் வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இதுலேருந்து மேபி சம் சம்ஸ் கேட்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த இந்த டிரெக்ஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் வந்து இந்த மாதிரி டிரெக்ஷன் செய்தால் டிரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் ஸோ எங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணணும் எங்கே சிக்ஸ் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கிளியராக எழுதணும் ஸோ இது டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இம்பார்ட்டன் இந்த டிரெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதே மாதிரி அவைலபிள் சப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வேல்யூ ஸோ அவைலபிள் சப்ளஸ் கம்ப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து மேபி உங்களுக்கு வந்து சம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ரேர் தான் சம் கேட்குறது சும்மா மேபி சம் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சும்மா இதை வந்து கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கான்செப்ட் வந்து ரீடிங் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ ரீடிங் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நான் என்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ என்ன வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த ரீ வீடியோ அதையும் ரெஃபர் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் கான்செப்ட் அதே மாதிரி செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் அண்ட் செட் ஆன் ஸோ இதுவும் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டான கொஸ்டின் மேபி கேட்க சான்ஸுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இது ஸோ ப்ரொஃபஷனல் டிடெக்ஷன் வந்து சும்மா அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீடிங் ரீடிங் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க போகும் ஸோ ரீடிங் கொடுங்க இது வந்து மேபி ஒன் வேர்ல்டில் கேட்பாங்க ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஸோ இது வந்து இது வந்து ரீடிங் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எதுக்கு ரீடிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒன் வேர்ஸை கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கஸ்டமரி போனஸ் ஸோ இதை வந்து கேஸ் ஸ்டடியில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி கஸ்டமரி போனஸ் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்டில் இன்க்ளூட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடி கேட்பாங்க
ஸோ இதுக்கெலாம் நான் வீடியோவும் தனியாக போட்டிருப்பேன் அது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இந்த ஆடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டும் அதே தான் ஸோ ஜஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு அதேமாரி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஃபார்ம் ஏ எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார்ம் பி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார்ம் சி எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதேமாதிரி ஆன்வல் ரிட்டர்ன் வந்து எந்த ஃபார்ம் சொல்லி ஒன் வேர்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி எந்த டேட்டுக்குள்ள சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு அதேமாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து இன்ஸ்பெக்டருங்கிறது இம்பார்ட்டன் டாபிக் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரிஸ் எடுத்தாலும் சரி போனஸ் எடுத்தாலும் சரி கிராஜுவேட் தான் சரி ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் டாபிக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இன்ஸ்பெக்டரை பற்றி அதேமாதிரி பெனால்ட்டிலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ஸ் தான் கேட்பாங்க மேபி ஸோ பெனால்ட்டி எவ்வளோ போடுவாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் இருக்கும் இல்லை சும்மா உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க ஏதோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் அதெல்லாம் ஸோ ப்ராடக்டிவிட்டி லிங்க் போனஸும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது ஸோ எதுவும் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபோனஸ் ஆக்டிவ்லாம் தான் நினைக்கிறேன் எஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மினிமம் வேஸ் ஆஃப் ஆக்ட் மினிமம் வேஸ் ஆக்டில் எது இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ மினிமம் வேஸ் ஆக்டில் எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ ரொம்பலாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ ரீடிங் கொடுத்து அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோ அதே மாதிரி இது இம் இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் ஃபுல்லாகவே அதுதான் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு தனியாக கொஸ்டின் தான் கேட்க மாட்டாங்க டெஃபினேஷன் வந்து மேபி நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரி தெரிஞ்சதை வச்சு நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ரீடிங் கொடுக்க சொல்கிறேன் எப்பவுமே ஸோ இதுவும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் ஃபுல்லாகவே ரீடிங் தான் ஆ ஷெடியூல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ பார்ட் ஒன்லேயே எவ்வளோ என்ட்ரிஸ் வரும் அதே மாதிரி பார்ட் டூவில் என்னென்ன இருக்கும் பார்ட் ஒன் வந்து எதை 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 பற்றி டீல் பண்ணும் பார்ட் டூ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி டீல் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஷெட்யூல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் வேர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே இம்பார்ட்டன்ட்டு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏஜஸ் ஸோ இது வந்து இதுவும் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆன கொஸ்டின் ஸோ யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ரொம்பலாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது இது அதே மாதிரி இதுவும் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ ரிவ்யூ ஆஃப் மினிமம் வேர்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ கேட்க சான்ஸ் இருக்குது மேபி ஸோ எப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு ரிவ்யூ பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் வருஷம் கேட்பாங்க மேபி டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி டிஸ்பியூட் ஸோ டிஸ்பியூட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் எப்படி மினிமம் வேர்ஸ் பே பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் தான் அதே மாதிரி மினிமம் ரேட் ஆஃப் ஏஜஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இதுவும் வந்து கொஞ்சம் இது இதுவும் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆனால் நீங்கள் வந்து இதாக ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப 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 உள் இம்பார்ட்டன் சொல்லி எதுவும் இருக்காது எல்லாமே வந்து நீங்கள் படிச்சது தான் திரும்ப திரும்ப வரும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் இதை ஸோ ரீடிங் கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வச்சு நீங்கள் எதாவது எழுதிடலாம் எக்ஸாமில் கேட்டாலும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் ரிவைசிங் மினிமம் வேஜஸ் ஸோ ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் ரிவைசிங் மினிமம் வேஜஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எப்போ யார் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ யார் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க எந்த கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதே நேரத்தில் வந்து ஒன் வேர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அட்வைசரி போர்டெலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ அட்வைசரி போர்டுனா என்ன சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டுனா என்ன கமிட்டி காம்போசிஷன் ஸோ கமிட்டி காம்போசிஷன்
அதே மாதிரி வேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர் ஊ ஒர்க் லெஸ் தென் நார்மல் ஒர்க்கிங் டே ஸோ இதுவும் நாங்கள் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டெப்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதுவும் ரீடிங் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இதுவும் இதுவும் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ நான் இதெல்லாம் ரீடிங் கொடுக்க சொல்லணும் அதான் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தூரம் படித்து பார்க்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ நான் ரீடிங் கொடுக்கணும்னு சொல்ல தான் நீங்கள் வந்து ஒமிட் பண்ணிவிடக்கூடாது சும்மா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் படித்தா வச்சுக்கணும் ஏன்னா சப்போஸ் எக்ஸாம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும் அது அதே மாதிரி கேஷ் ஃபேலியர் ஃபேஸும் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுக்க போதும் ஸோ டைம் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ஏஜஸ் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்னு ஸோ இது வந்து ஒன் வர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டண்ட் அதே நேரத்தில் டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ ஒன் வர்ஸும் கேட்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ்லையும் கேட்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் எம்ப்ளாய்ஸோ கம்மி இருந்தாங்க செவன்த் டேக்குள்ள பே பண்ணணும் தௌசண்ட் எம்ப்ளாய்ஸோ மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா டென்த் டேக்ல பே பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே ரீடிங் கொடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் படித்தாலே புரியும் உங்களுக்கு ஸோ டிஸ்கிரிப்டில் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டிரெக்ஷன்ஸ் ஸோ டிரெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுக்க போதும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா டிரெக்ஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது கண்டிப்பாக க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எல்லா டிரெக்ஷனும் ஞாபகம் வச்சது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்க போதும் ஸோ ரீடிங் கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்கள் டிரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரீ டிரெக்ஷன் பார்ட் ஃபுல்லாகவே ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வருது ஸோ டிரெக்ஷன் வந்து எதை தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஸோ உங்களோட டிரெக்ஷன் வந்து எவ்வளோ தாண்ட எவ்வளோ 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 பர்சன்ட் ஆஃப் ஏஸ் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்டி கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுமாதிரி கோஆப்ரேட் சொசைட்டியில் செவன் ஃபிஃப்ட் பர்சென்ட் ஆஃப் ஏஸ் தாண்டக்கூடாது அதே மாதிரி மற்ற கேஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு ரூலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன் அதே நேரத்தில் வந்து ஒன் வர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனு ஸோ ஃபைனு வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ ஃபைன் வந்து இதில் கேட்கறதோ இதில் இருக்கிறதோ நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் ஏர்ஸ் ஆக்டை படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பேமெண்ட் ஆஃப் ஏர்ஸ் ஆக்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ பேமெண்ட் ஆஃப் ஏர்ஸ் ஆக்டில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுக்கோங்க ஃபைனுங்கிறத ஸோ அதான் இது இதில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீடிங் உங்களுக்கு போதும் அதே மாதிரி மினி வீக்லி டேஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு இதுவும் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி சைக்கிளே படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நைட் ஷிஃப்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரி சைக்கிளே படிச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ கிளைம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் தனியாக கொஸ்டினாக வச்சு கேட்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க மேபி உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க மாதிரி ஃபார்ம் சிக்ஸ் ஃபார்ம் சிக்ஸ் டே ஃபார்ம் செவன் ஃபார்ம் எயிட் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த இந்த நியூ மெரிக்கல்ஸ் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ள பண்ணணும் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்குள்ள பண்ணணும் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்குள்ள பண்ணணும் இந்த நியூ மெரிக்கல்ஸ் எனக்கு அது அப்புறம் ஃபார்ம் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க மற்றபடி ஒன் வேர்ட்ஸ் தவிர்த்து எந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இது வந்து அந்த லோக்கெலாம் பெருசாக இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுங்க போதும் ஸோ இதுவும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் அதே மாதிரி எக்ஸாம்ஷன் டு எம்ப்ளாயர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் ஸோ ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் இதையும் அதே மாதிரி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் ஸோ இது வந்து கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எம்ப்ளாயர் வந்து என்னென்ன மினிமம் வேஸ் பே பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எம்ப்ளாயர் ஆப்ளிகேஷனு ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் ஸோ இதுவும் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் அதே மாதிரி ஆன் ரிட்டன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க ஸோ ஆன் ரிட்டன் வந்து எதுக்குள்ளே ஃபர்னிஷ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நோட்டீஸ் வந்து நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நோட்டீஸ் போடல எப்படி எந்த எந்த மாதிரி ஓட்டணும் இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதே மாதிரி பே அன்பெய்ட் அமௌண்ட்டு ஸோ இது இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்டிங் அவுட்டு ஸோ இதில் வந்து கேசரி கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி கேசரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி வந்து எனக்கு வேலை செய்வதான் சொல்லிட்டேன் ஸோ எனக்கு மினிமம் வேஸ் பே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி எம்ப்ளாயி சொல்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு பே பண்ணவா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன்
அதுவுமே எக்ஸாம்ஷனு ஸோ எக்ஸாம்ஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்க போதும் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டும் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ டிரெக்ஷன் ஃப்ரம் வேரியஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து வள வளம் நிறையா போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் கான்செப்ட் என்னங்கிறது ஸோ டிரெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ரீடிங் தான் அதே மாதிரி லிமிட் ஆஃப் டிரெக்ஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் கேட்பாங்க இந்த லிமிட் ஆஃப் டிரெக்ஷனு ஸோ அங்கே மினிமம் வேஸ் ஆக்டில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கோஆபரேட் சொசைட்னா செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வேஸ் டிரெக்ட் பண்ணலாம் அதே மற்ற கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வேஸுக்கு டிரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டிரெக்ஷனை வந்து உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம் தனியாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைன் ஸோ ஃபைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கு ஸோ இந்த ஆக்ட் இதில் வந்து ஃபைன் வந்து நல்ல டீட்டெயில் ஆகும் ஸோ மினிமம் வேஸ் ஆக்ட்லேயும் ஃபைன் இருக்கும் ஆனால் நல்ல டீட்டெயில் தான் இருக்காது ஆனால் இந்த ஆக்டில் வந்து ஃபைன் வந்து நல்ல டீட்டெயில் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி படிச்சுதான் ஆகணும் ஸோ டிஸ்கிரிப்டி கொஸ்டினாக கேட்கறக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைனு அதே மாதிரி டிரெக்ஷன்ஸ் ஸோ டிரெக்ஷன் ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி ஸோ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அது அதுக்கும் இதுவும் வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவில் இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் தான் அதே மாதிரி டிரெக்ஷன் ஃபார் டேமேஜ் ஆர் லாஸ்ட்டாக ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது இது அதே மாதிரி டிரெக்ஷன் ஃபார் சர்வீஸ் ரெண்டும் அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் அதே மாதிரி டிரெக்ஷன் ஃபார் எக்கொரி ஆஃப் அட்வான்சஸ் ஸோ இதை கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ அட்வான்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி நேரத்தில் எக்கோ ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸாம் கேட்பாங்க ஸோ இது டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டு அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ரெக்கார்டு இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எவ்வளோ வருஷம் ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் எவ்வளோ வருஷம் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் வேர்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து நான் நார்மலாக சொன்ன மாதிரி தான் இன்ஸ்பெக்டருங்கிறது எல்லாக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் பவர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின் அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்க போதும் ஸோ ரீடிங் கொடுத்து யார் யார் என்ன என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ மோஸ்ட்லி இதை எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் கொடுக்குற ரீடிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ இதுவும் ரீடிங் தான் ஸோ இதுவும் வந்து ரீடிங் தான் அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அமௌண்ட் எவ்வளோ தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒன் வேர்ல்டு கேட்பாங்க ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்குறது பெட்டர் அதே மாதிரி சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிளைம் ஃப்ரம் அன்பெய்ட் குரூப் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு கேஸ் தெரியல கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஃபே ஒரே ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் நூறு பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஸோ நூறு பேர் தனித்தனி அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுமா இல்லை ஒரே அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுமா சொல்லி கேஸ் தெரியல கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன வேணுன்னா நூறு பேர் சேர்ந்து ஒரே அப்ளிகேஷனை ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேஸ் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து கேஸ் தெரியல கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அப்பீல் ஸோ அப்பீல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுக்க போதும் ஸோ இதுவும் ரீடிங் கொடுக்குற டாபிக் தான் ஸோ பெனால்ட்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் இது வந்து ஒன் பெனால்ட்டி வந்து ஒன் வேர்ஸ் கேட்பாங்க அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் புக்கில் ரிவைஸ் பண்ணால் ஜஸ்ட் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் அந்த பெனால்ட்டி வா பெனால்ட்டி பாட்டை அதே மாதிரி பார் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் ஸோ பார் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் இது ரீடிங் கொடுத்தா போதும் ஸோ கான்ட்ராக்டிங் அவுட் நான் ஆல்ரெடி மினிமம் வேஸ் ஆக்டே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து கேஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து சப்போஸ் எம்ப்ளாய்டு பர்சன் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வேஸ் வந்து யாருக்கு பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ அதனால் டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆக்ட் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீடிங் கொடுத்தாலே போதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது இது ஸோ